trước nỗi lo thực phẩm không đảm bảo an toàn, đặc biệt là rau xanh, nhiều hộ dân ở đô thị đã tự trồng rau tại nhà để vừa có rau sạch ăn, vừa tiết kiệm được chi phí. Họ tận dụng mọi không gian từ ban công, sân thượng và mọi khoảng đất trống để trồng các loại rau theo kiểu mùa nào thức nấy. Rau ở nhà tuyệt đối ngon, ăn nó sẽ ngọt hơn và chất lượng rau nó cũng đảm bảo cho mình hơn. Với bí quyết trồng rau bằng rác thải hữu cơ, người phụ nữ này luôn có rau xanh vừa ngon vừa an toàn cho các bữa ăn của gia đình. Hãy cùng tìm hiểu về cách trồng rau độc đáo này trong chương trình Làm Nông Đúng Cách ngày hôm nay. Trên sân thượng rộng 60m2 của gia đình, chị Dương Thanh Hoài đang chăm sóc cho những cây rau xanh mà chị tự tay vun trồng. Bên cạnh những chậu xanh, chậu xốp, chậu nhựa để trồng cây, chị Hoài còn có thêm một công cụ hữu ích nữa, đó là những tháp rau như thế này. Chị trồng rau tương đối lâu rồi, cũng tầm 5 năm rồi. Những cái thùng xốp đấy thì thời gian nó sẽ ải, nó không bền. Thế nên là chị chuyển đổi sang trồng tháp. Nó rất có lợi. Tháp trồng rau có nhiều ưu điểm cho người dân đô thị có diện tích đất chật hẹp và không có thời gian chăm sóc. Với mô hình trụ đứng thon gọn, tận dụng chiều cao giúp giảm tối đa diện tích trồng. Tháp có 6 tầng, trong đó có một bề mặt lớn và 54 vị trí trồng rau đảm bảo hiệu quả và năng suất tuyệt đối. Nếu so sánh với tháp thì những cái thùng này một ngày mà mình không tưới nước thì nó sẽ rất nhanh héo. Thế nhưng mà trồng ở cái tháp này thì nó tích nước được lâu hơn. Thời gian mình không phải tưới lâu hơn. Cái này nó giữ độ ẩm từ 3 đến 4 ngày. Thế nên là nó mình cũng không phải chăm sóc quá nhiều. Nhưng rau và mọi cái để phục vụ gia đình mình rất chi là ổn. Ưu điểm tuyệt vời của việc trồng rau bằng tháp hữu cơ chính là phần lõi tháp. Theo đó, chị có thể bỏ tất cả các loại rác thải hữu cơ nhà bếp từ rau, củ, quả vào lõi tháp. Nguyên lý hoạt động của tháp là tự cân bằng tự nhiên. Với lõi vi sinh và chuồn quế sẽ xử lý rác hữu cơ thành phân. Vì vậy, người trồng sẽ không cần phải bón thêm phân, thay đất mà chỉ cần trồng, thu hoạch và thưởng thức. Tất cả các loại lá rau nhưng là rau hữu cơ, tắt các loại rau hữu cơ mình sẽ bỏ vào đây hàng ngày, run nó sẽ từ 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 đây nó vào trong này nó ăn, nó ăn xong thì nó lại bò ra ngoài này để nó hoạt động, nó ăn xong nó sẽ sản sinh ra những cái nó 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 đùn ra những cái hạt này, đất cực kỳ xốp luôn, thì khi đất nó tơi xốp thế này thì uh, cây phát triển rất tốt. Sau mỗi vụ thu hoạch, chùn quế sẽ di chuyển trong lõi tháp, ăn rác hữu cơ, sau đó thải ra phân ở các hốc rau, giúp rau phát triển tốt hơn. Dưới đế tháp là khay chứa dịch trà chùn. Dịch trà chùn chứa nhiều chất dinh dưỡng và vi sinh vật cố định đạm, lân, kali, ức chế nấm mốc phát triển. Chị Hoài chỉ cần pha dịch trà chùn đậm đặc với nước sạch và tưới ngược lên đỉnh tháp, làm rau dinh dưỡng cho rau phát triển tốt. Như vậy, với những lợi ích tuyệt vời nhờ việc trồng rau trong tháp hữu cơ, chị Hoài có thể thoải mái trồng rau mùa nào thức nấy, gối vụ liên tục mà không cần phải xử lý lại đất sau mỗi vụ thu hoạch. Mình đi mua ngoài chợ cũng rất nhiều, thế nhưng mà mình cảm giác là cái rau ở chợ nó cũng không được an toàn. Thế nên là mình thấy là chồng mình tự trồng thì rau rồi mọi cái của mình nó sẽ an toàn hơn, đảm bảo cho bữa ăn gia đình hơn. Tại các thành phố lớn, nơi diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị hạn chế, việc tận dụng những diện tích không sử dụng trong không gian ngôi nhà để trồng rau là điều phổ biến hiện nay. Và cách trồng rau như nhà chị Hoài cũng đáng để các nông dân thành thị học tập.